நேயர்களுக்கு என்னுடைய அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே இன்றைக்கு இன்றைக்கும் ஒரு தகவலோடு கூடிய ரசமான சம்பவம் நேற்று தங்கம் தொடர்பான கனகாபிஷேகம் கனகாபிஷேகத்தை தொட்டு பெரியவர் எப்படி நடந்து கொண்டார் என்கின்ற ஒரு விஷயத்தை பார்த்தோம் இன்றைய சம்பவம் நமக்கு வந்து ஒரு புதிய செய்தியை சொல்லப்போகிற ஒன்று புதிய செய்தி மட்டுமல்ல நுட்பமான ஒரு விஷயம் இப்படியெல்லாம் கூட இருக்கா அடடா இது நமக்கு தெரியாதே என்று இறுதியில் நம்மை நினைக்க வைக்கிற ஒரு விஷயம் தமிழ்நாட்டிலே அரக்கோணத்திற்கு பக்கத்திலே வாலாஜா என்கின்ற ஒரு ஊர் இருக்கிறது இந்த வாலாஜாவுக்கு அடுத்து இருக்கின்ற ஒரு ஊருக்கு பெயர் பெரும் காஞ்சி ஏற்கனவே நம்ம தமிழ்நாட்டில் காஞ்சிபுரம் இருக்கிறது காஞ்சிபுரத்திலேயே சின்ன காஞ்சி பெரிய காஞ்சி என்று காஞ்சிபுரத்துக்குள்ள ரெண்டு பேர் அதை சற்று மாற்றி விஷ்ணு காஞ்சி சிவகாஞ்சி என்று சொல்லுவார்கள் ஆக ஒரு காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது இன்னொரு கருத்து உண்டு நகரேஷு காஞ்சி அதாவது நகரம்னா அது காஞ்சிபுரம் தான் அந்த காலத்தில் இப்போ இல்லை அந்த அளவிற்கு காஞ்சிபுரம் வந்து கீர்த்தி பெற்ற ஸ்தலமாக இருந்தது பாண்டியர்கள் என்று சொன்னால் மதுரை சோழர்கள் என்று சொன்னால் தஞ்சை சேரர்கள் என்று சொன்னால் கரூர் இப்படி நமக்கு அந்த தலைநகரம் நினைவுக்கு வருவது போல பல்லவர்கள் என்று சொன்னால் காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய சிறப்பு என்ன என்றால் ஆறு வழி சமயமும் காஞ்சிபுரத்தில் சிறப்போடு இருக்கு வைணவத்துக்கு வரராஜ பெருமாள் சைவத்துக்கு ஏகாம்பரநாதர் சாக்தத்துக்கு காமாட்சி அம்மன் கௌமாரத்துக்கு குமரக்கோட்டம் முருகன் அதே போல கானாபத்தியத்துக்கு எல்லா இடத்திலும் இருக்கக்கூடிய பிள்ளையார் சௌரமாகிய சூரிய வழிபாட்டுக்கும் கோயில் இது போக யமனுக்கு கோயில் சித்திரகுப்தனுக்கு கோயில் இதையெல்லாம் கடந்து சமண மதத்தை சார்ந்தவர்களும் ஏராளமான கோயில்களை கட்டி வழிபாடு செய்திருக்கிறார்கள் அடுத்து காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்தது தான் மகாபலிபுரம் சிற்ப கலைக்கூடம் சிற்ப சாஸ்திரத்திற்கு பெயர் பெற்ற இடம் காஞ்சிபுரத்தில் தான் அந்த காலத்தில் பல்கலைக்கழகம் இருந்தது மதுரையில் கூட பல்கலைக்கழகம் இருந்ததாக தகவல் இல்லை பாண்டிய நாட்டில் சோழ நாட்டில் கூட ஒரு பெரிய பல்கலைக்கழகம் இருந்து அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் சீனர்கள் வந்து படித்திருக்கிறார்கள் பல தேசத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ரோமானியர்கள் வந்து படித்திருக்கிறார்கள் இதுக்கெல்லாம் குறிப்பு இருக்குது அதனால தான் அது பெரிய இதாக பார்க்கப்பட்டது காஞ்சியில் பல அறிஞர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் காஞ்சிபுரத்துக்கு பின்னால் இப்படி சிறப்புக்களை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் ஆனால் இந்த காஞ்சிபுரத்தை பற்றி பெரிய காஞ்சி என்று சொல்லாமல் வாலாஜாக்கு பக்கத்தில் ஒரு காஞ்சி பெரிய காஞ்சி அப்படின்னு இருக்கு இப்போ எதுக்கு அதை பற்றி சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் இந்த பெரிய காஞ்சியில் பெரியவர் தங்குகிறார் அந்த ஊரை சார்ந்தவர்கள்லாம் வந்து அவரை வணங்குகிறார்கள் இந்த ஊருக்கு பக்கத்து ஊர் தான் அறிஞர் மூவா அவர்களுடைய வேலம் அப்படிங்கிற ஊரும் இருக்கு நூத்தி எட்டு திருப்பதிகளில் ஒன்றான சோழங்கிபுரம் இருக்கிறதே அதுவும் இந்த ஊருக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்குது இந்த பெருங்காஞ்சிக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்கு இந்த சோழங்கிபுரத்தை சுற்றி மட்டுமே நூற்றி எட்டு தீர்த்தங்கள் இருக்கு இதில் இந்த பெரிய காஞ்சி இருக்கிறதே இந்த பெரிய காஞ்சியில் அகஸ்திய தீர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு அகஸ்தியர் பூஜித்த அகஸ்திய லிங்கமும் இங்கே இருக்கு இந்த ஊருக்கு எதனால் பெரும் காஞ்சின்னு பேர் வந்தது ஏற்கனவே ஒரு பெரிய காஞ்சி இருக்குது இந்த ஊர் என்ன அப்படி என்ன சிறப்பு இந்த ஊரை போய் எதனால் அந்த ஊரை விட இந்த ஊர் பெரிய ஊர் என்று சொன்னார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னை வந்து சந்தித்த பக்தர்கள் ஒருத்தர்கிட்ட கேட்குறார் யாருக்கும் பதில் தெரியல உமாகாந்தன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்கார் மகேந்திரவாடி உமா சங்கரன் பெரியவர் பேரில் ரொம்ப பற்று கொண்டவர் அவர் பெரியவர் கேட்ட இந்த கேள்வி குறித்து தான் எழுதின நூலில் பதிவு செய்திருக்கிறார் சரி இந்த ஊருக்கு ஏன் பெரிய காஞ்சின்னு பேர் வந்தது 
முதல்ல அவர் பக்தர்கள்கிட்ட விட்டுட்டா இருக்கா யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிதாக யாருக்கும் தெரியவில்லை அதற்கு பிறகு பெரியவரே சொல்றார் என்னன்னா காஞ்சிபுரத்தில் வந்து கருட சேவை மிக மிக பிரபலம் வரதராஜ பெருமான் ஆலயத்தில் வருடத்திற்கு ஒரு முறை நடக்கும் அந்த பெருமான் ஆலயத்தினுடைய கோபுரம் வழியாக கருடன் மீது அமர்ந்து எம்பெருமான் வெளியே ஊர்வலமாக வருவார் அப்படி அந்த கோபுரத்தை கடந்து வரும் பொழுது அந்த மூர்த்தியை வணங்குகின்றவர்களுக்கு மோட்சம் நிச்சயம் வைகுண்டம் நிச்சயம் அதற்காக லட்சக்கணக்கான பேர் எங்கெங்கிருந்தெல்லாமோ வருவார்கள் அதற்கு அப்படி ஒரு மதிப்பு அதனால அந்த கருட சேவை இருக்கிறதே அந்த கருட சேவைக்கு தொட்டாச்சாரியார் என்று ஒருவர் அந்த தொட்டாச்சாரியார் இந்த பெருங்காஞ்சியை சேர்ந்தவர் இவரும் வருவாராம் ஒரு வருடம் கூட தவறாமல் இந்த பெருங்காஞ்சிக்கு வந்து இந்த பெருமானை அந்த குறிப்பாக இந்த கருட சேவையை அவர் சேவிப்பாராம் ஒரு முறை கருட சேவை வந்துவிட்டது ஆனால் தொட்டாச்சாரியாரால் ஊரை விட்டு புறப்பட முடியவில்லை அவருக்கு உடல் நலம் இல்லை காய்ச்சல் அனலாக அடிக்கிறது எழுந்து உட்கார கூட முடியல அந்த நிலையில் அவர் மனது கிடந்து தவித்ததாக எம்பெருமானே பிறந்ததில் இருந்து நினைவு தெரிந்த நாளில் இருந்து இத்தனை வருடங்கள் ஒரு முறை கூட நான் அந்த சேவையை விட்டதில்லை தரிசிக்காமல் இருந்ததில்லை இந்த முறை எனக்கு இப்படி ஆகிவிட்டதே உன்னை தரிசிக்க முடியாமல் போய்விட்டதே என்று கண்ணீர் வடித்தாராம் நம்மளாம் என்ன செய்வோம் இப்போ இந்த வருஷம் இல்லைன்னா அடுத்த வருஷம் பார்த்துப்போம் இதுக்கு போய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் என்ன செய்வோம் அதை சாதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு கடந்து விடுவோம் ஆனால் தொட்டாச்சாரியார் பரம பக்தர் அவருடைய மனசு உடம்பு எல்லாம் பதறி துடிக்கிறது ஐயோ இப்போ அந்த நேரம் அங்கே நடந்து கொண்டிருக்குமே வெளியே வந்து கொண்டிருப்பாரே நமக்கு இது இல்லாமல் போச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கண்ணீர் விடும் பொழுது பார்த்தாராம் பெருமான் இப்படி ஒரு பக்தனுக்கு காட்சி தருவதை விடவா நாம் இங்கே காட்சி தருவது பெரிது ஆகையினால இங்கே காஞ்சிபுரத்தில் கருட சேவையில் தரிசனம் தந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே கருடன் மேல் ஏறிக்கொண்டு தொட்டாச்சாரியாருக்காக அவர் இருக்கின்ற ஊருக்கு வந்து கவலைப்படாத உன்னால் வர முடியலன்னா என்ன ஒன்றுக்கு தரிசனம் தருவதற்கு நான் வந்திருக்கிறேன் என்று காட்சி தந்தாராம் தொட்டாச்சாரியார் அப்படியே நின்ற நிலையில் மெய்மறந்து பரவசத்தோடு வணங்கினாராம் அப்போ அந்த காஞ்சியை விட பக்தன் வாழுகின்ற இந்த காஞ்சி பெரியது என்று ஆகிறது அல்லவா அதனால இந்த ஊருக்கு பெரிய காஞ்சி என்று பெயர் வந்தது இதுதான் இந்த பெரிய காஞ்சி என்று பெயர் வந்ததற்கு பின்புலத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் அந்த ஊருக்கு வந்த இடத்தில் பெரியவருக்கு எப்படியெல்லாம் எவ்வளவு விஷயம் தெரிந்திருக்கிறது இந்த கேள்வியை கேட்க போக தொட்டாச்சாரியாருடைய பெருமை தெரிய வந்து அருமை தெரிய வந்து எப்படியெல்லாம் பக்தி செய்திருக்கிறார்கள் என்கின்ற விஷயம் தெரிய வந்து நமக்கும் ஒரு ஊர் பெயர் காரணம் தெரிய வருகிறது அல்லவா இதை போல இன்னும் பல அரிய சம்பவங்கள் தொடர்ந்து சிந்திப்போம் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே 